ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಒಂದು ಜಮೀನು ಒಬ್ಬನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವನದ್ದೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಜಮೀನು ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಮೀನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹೋ ಅನರ್ಹೋ ಎಂಬುದು ನಗಣ್ಯ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಭೂಮಿಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದಾನ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಜಾಯಿಸ್ ಆಣ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಸ್ ಆಗಣ ಏನ ಈ ಕೂಟರಿ ಪಂಡ್ ಪರ್ಯೋ ಪಂಡ್ ಇವರ್ಕೊಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ ಪರ್ಯದ ಬಳರೆ ರಸೋಂಡ್ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಂದ ತೊಡಕಂ ತನ್ನ ಇಕಾಮತ್ತು ದೀನಿ ಹುಕುಮತೆ ಇಲಾಹಿ ಎನ್ನುವ ಮಾದತಿಲ ಎಂದಾ ಹುಕುಮತೆ ಇಲಾಹಿ ಎನ್ನನಾಲೆ ಇಲಾಹಿಂದೆ ಭರಣ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುವರು ಪಡಚೋಂಡೆ ಭರಣ ಪಿನೆ ತಾಗೂತಿ ಭರಣಮಾನ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದು ತಾಗೂತಿ ಭರಣ ಎನ್ನನಾಲ ಇಂಡಿಯೆಯುಡೆ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭರಣ ಅದು ತಾಗೂತಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕನ್ಮಾರು ಉಂಡಾಕಿಯದಾನ ಅದುಕೊಂಡು ಅದು ಬಲಿಚೆರಿಯಣ ಖುರ್ಆನಿನ ಮಾತ್ರ ಬಿಂಬತ್ತಾ ಬಿಟ್ಟುಳ್ಳು ಅದುಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಕರದು ವೋಟ್ ಚೆಯ್ಯರದು ವೋಟ್ ಚೆಯ್ದವನು ಕಾಫರ ವೋಟ್ ನಿನ್ನೋನು ಕಾಫರ ಒಕ್ಕ ಪರ್ಣವರಾಯಿರನು ಅದಾನ ಇಕಾಮತು ದೀನಿನ ಆಳುಗಳು ಲಾ ಹುಕುಮ ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಈ ವಾದವು ಮಾಯಿತಿ ಬಂದವರಾನ ಜಮಾಅತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅದರಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅದುಕೊಂಡು ತನ್ನೇ ಇವರು ಬರ್ನು ಅಬುಲ್ಲಾರ ಮೌದೂದಿನ ಖುತ್ಬಾತ್ ಅದಿಂದ ಅರವತ್ತಿ ಅಂಜಿ ಆರ್ ಅರವತ್ತಿ ಅಂಜಾಂ ಪೇಜ್ ಅರವತ್ತಿ ಆರಾಂ ಪೇಜ್ ಅದಿ ವಳರೆ ರಸಕರಮಾರ ಕಾರ್ಯ ಬರೆಯುವ ಎಂದಾ ಒಮಲ್ಲಂ ಯಕುಂ ಬಿಮಾ ಅನ್ಸಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಫೌಲಾಯಿಕ ಹುಮುಲ್ ಕಾಫಿರೂನ್ ಎಂದ ಆಯತ್ ಓಡ್ತುಕೊಂಡು ಅದಿ ಬರೆಯುವ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವತೀರ್ಣ ಕೊಳಿಸಿದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡದವರೆ ಕಾಫಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಾರದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕೋ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮುಂದೆಯೂ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸುನ್ನತ್ತು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಏ ಎಲ್ಲಾತ್ತಿಯೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ನಿಯಮ ಕುರಾನು ಮದೀಸ್ ಮಡಿಪಿಕುನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾನವನ ಚಿತ್ತಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ನಿಯಮಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತನ ಮನುಷ್ಯಮಾರು ಉಂಡಾಕಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭರಣ ಭರಣ ಸಂವಿಧಾನ ಮನುಷ್ಯನ್ಮಾರು ಉಂಡಾಕಿದ ಅಪ್ಪ ಏದು ವಿಷಯತಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊನ್ನವನೆ ಎಂದು ಜೀಯಣಂ ಕುರಾನ್ ಪಡಿಪಿಕುನ ನಿಯಮ ಹೇಳುವನು ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದೆ ಭರಣಗಣನ ಎಂದು ಹೇಳುವನು ಕಟ್ಟವನ ಎಂದು ಜೀಯಣಂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿಯಮ ಎಂದು ಹೇಳುವನು ಕೈ ಮುರಿಕಣಂ ಎಂದು ಹೇಳುವನು ಇಂಡಿಯಾದ ಭರಣಗಣನ ಎಂದು ಹೇಳುವನು ಕೈ ಮುರಿಕಣಂ ಎಂದು ಹೇಳುವನಿಲ್ಲ ಇಂಗೇನೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಕುರಾನ್ ಪಡಿಪಿಕುನ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ನಿಯಮಗಳು ಪಡಿಪಿಕುನ ಎಂದು ಹೇಳುವನು ಅಲ್ಲಾಹನ ತೋರಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುಫರ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಪಡಿಪಿಸ ನಿಯಮತಿನೆದಿರಾಯಿ ಮನುಷ್ಯ ಉಂಡಾಕಿ ನಿಯಮ ಒರಾಳ್ ಫಾಲೋ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ಅವ ಕುಫರ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಬಾಲಿನುದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಲುಮೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಫರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕುರ್ಆನಿನ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಿಕಾದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾರನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ನಿಯಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಾಲೋ ചെയ്താൽ ಅವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಫರ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ
പ്രജാപ്രഭുത്വ ദീന് അതിന് ദീനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് രാജാലുക്കേ ദീന് ബ്രിട്ടീഷർ ദീന് ഇസ്ലാം ദീൻ ഇത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാ ഇസ്ലാം ദീനിന് പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പറഞ്ഞ നിയമം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ നിയമം ഫോളോ ചെയ്യരുത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവൻ കാഫറാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചവരല്ലേ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി വായിച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടത്തിലെ നിയമം ഫോളോ ചെയ്യരുത് അത് കുഫ്രിയത്താണ് അംഗീകരിക്കുന്നവൻ കാഫറാണെന്ന് പറയുന്നവർ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഭൂമി കൊടുത്താൽ അത് ജായിസാണ് അനുവദനീയമാണ് എടോ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഉളുപ്പുല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നാണയില്ലേ പണ്ട് കാഫറാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ നിയമം ഫോളോ ചെയ്താൽ കാഫറാണെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളോ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിന്റെ ഉഴുവനെ ഉടയ എന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന ഡിക്ലറേഷന്റെ നിയമം ആ നിയമം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ധോണിക്ക് കൊടുത്ത ആ മുതലാളിന്റെ ഭൂമി അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പണിയെടുക്കുന്ന മുതലാവ് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്താൽ അതെങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ചായ്സാകും മനുഷ്യ നിർമ്മിത നിയമമല്ലേ അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റൂസ് അല്ലേ അത് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജായിസാകും അത് ജായിസാണ് എന്നാ പറയുന്നത് നാണയില്ലാത്ത കോമ് അതാ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയില്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞ നാളെ ഓർമ്മയില്ല ഇതിന് നൂറ് കണക്കിൽ ഉദാഹരണം ഉണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് ഇപ്പൊ എത്തും പിടുത്തുമില്ല എന്ത് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം തന്നെ അപ്പോ ഇതിന് ശേഷം ഒരാള് ഇതിനെതിരെ ഇയാളെ ഡിക്ലറേഷൻ നിയമം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാള് അതിന് പ്രതിക്രിയ കൊടുത്തു ഇത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ആര് അബ്ദുൽ സലാം മാസ്റ്റർ ബണ്ടുവാള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ദർഖാസ്തുവാണ് ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലത് അപ്പോ അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ പിന്നീട് സമർത്ഥിച്ചിട്ട് ഡിക്ലറേഷന്റെ ഭൂമി ജായിസാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ചിട്ട് അയാൾ പിന്നീട് ലേഖനം എന്താണ് അതില് പിന്നെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഗേണിക്ക് കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഗേണി അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കാറുണ്ട് വാങ്ങിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ജായിസാണ് ഇവിടെ ചങ്ങായി എന്ത് പൈസ കൊടുക്ക അവിടെ എത്ര പൈസ കൊടുക്ക ഈ ഗേണി ജാഗയിൽ ഗേണിയുടെ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനും അതിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടാണോ കച്ചവടം നടക്കുന്നത് ഇന്നമൽ ബൈ വൻ തറാ അതല്ലേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് കച്ചവടം പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ട പക്ഷെ ഈ തൊഴിലാളിയിൽ നിന്ന് ഗേണിക്ക് വാങ്ങിയ പോലെ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പൈസയാ അവിടുത്തെ സമനല്ല വിലയല്ല ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തുച്ഛമായ ചെറിയൊരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യവും പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടാണോ വാങ്ങുന്നത് മുതലാളി പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടാണോ അവന്റെ ഭൂമി വിൽക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടല്ലേ വിൽക്കുന്നത് പൈസ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇവ മനസ്സുണ്ടായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കാതെ നിർവാഹമില്ല ബല ബലപ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഭൂമി എടുത്തു വാങ്ങുന്നത് ഇനി പൈസ കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ബലപ്രയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭൂമി അവയ്ക്ക് കിട്ടൂല നിയമം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് എന്ത് കച്ചവടമാ ഇത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കച്ചവടമാ എന്നിട്ട് പറയുന്നു അത് ജായിസാണ് ഗേണി വാങ്ങിയ ഗേണിക്ക് വാങ്ങിയ ഒന്നൊന്ന് പൈസ മുതലാളി കൊടുക്കുന്നു എടോ ഹറാമിൽ കുടുങ്ങിയതിന് ശേഷം തെറ്റ് സംഭവിച്ച തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിച്ചോ അത് സമർത്ഥിക്കാൻ നോക്കണ്ട നീ എന്ത് തോന്നിവാസമാ നിങ്ങൾക്ക് ദീനിൽ കഴിക്കുന്നത് ഇത് ആരോടാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് പടച്ചവന്റെ ദീനിലാണോ ഈ നിലക്കുള്ള തോന്നിവാസം ഇന്നമൽ ബൈവൻ തൊറാൾ കച്ചവടം വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടു ഉണ്ടാകണം അതിൽ ഐബുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കച്ചവടം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം ഇത് രണ്ടാൾക്കും ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നു ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ കച്ചവടത്തിന്റെ ഏത് നിയമമാണ് അവിടെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഡിക്ലറേഷന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുതലാളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കാറുണ്ട് കുടുങ്ങിയതിന് ശേഷം സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഇയാൾ ഇസ്മായി സയ്യിദ് ദീനിനോട് നിങ്ങൾ
ഇതാണ് ഇവർക്ക് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം ഇങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് കണക്കിലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടല്ല ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒറിജിനൽ സന്മാർഗത്തിൽ എഴുതിയ നൂറ് കണക്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതൊക്കെ വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണ്ണടത്തിൽ ആ ഹുത്തുബ ഏതെല്ലാം ഭാഷയിൽ പഠിച്ചോനെ ഏതെല്ലാം ഭാഷയിൽ ഇതിനപ്പുറത്തെ കുറച്ച് ആൾ തുള്ളി തുടങ്ങിയാലോ ദേവർക്ക് നമനകളു അലഹമുല്ലാക്ക് പകരം കാരണം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഫർളും കൂടി കുത്തുബന്റെ അർക്കാനുകൾ കൂടി അറബിയിലായിരിക്കും ഷർത്തില്ല എന്നാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സലഫികൾ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ കുത്തുബന്റെ ഫർള് അറബിയിലാകണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സലഫികൾക്ക് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് എന്ത് കുത്തുബന്റെ അർക്കാനുകൾ എന്തോന്നും അറബിയിലാക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിനേക്കാൾ കുറച്ച് അപ്പുറ എന്താ ജുമാ ഹുത്തുബയുടെ അർക്കാനുകൾ കൂടി അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷകളിലാവാം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസ്താവന പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏതാ ബാക്കി നിസ്കാരത്തിന് അതിനെ ബാക്കിയാക്കിയതിനെ അതിനെന്തിനെ പോകും അറബിയിലാക്കിയത് അതും കൂടെ മലയാളത്തേക്കും കണ്ണടത്തിലാക്കി കൂടെ അള്ളാഹു അക്ബർ ദേവർ തൊട്ടോണു ഒരു കൈയിട്ടല് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും കണ്ണടി കണ്ണടത്തിൽ അതും കൂടെ ആക്കിക്കൂടെ എന്റെ ഹുത്തുബ ഹുത്തുബ മാത്രം ഹുത്തുബ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറും പ്രസംഗമല്ല കേട്ടോ എന്താണ് ഹുത്തുബ വയാലു സാധാരണ സലഫികൾ പറയുന്നത് വയാലു വയാലു വയാലല്ല ഹുത്തുബ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം ഇമാം മഹലി പറഞ്ഞു ഹുത്തുബയും വയാലും രണ്ടു വന്നല്ല കണ്ടോ ഗ്രഹണ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഗ്രഹണ നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഹുത്തുബ ഓതരുത് ഇമാമത്തും നിസ ഗ്രഹണ നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിന്ന പെണ്ണ് ഹുത്തുബ ഓതരുത് അതേസമയത്ത് ഒരു പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് വയല് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഹുത്തുബ ഓതരുത് അപ്പൊ ഹുത്തുബ ഓതരുത് വയല് പറയരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഹുത്തുബയും വയാലും രണ്ട് രണ്ടാ ഹുത്തുബയും വയാല് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഹുത്തുബയിൽ വയാല് ഉണ്ട് അത് വേറെ വിഷയ പക്ഷെ ഹുത്തുബ വയാലല്ല വെറും വയാല് അല്ല ഒരു ഉദ്ദേശം അതൊരു ഇബാദത്താണ് ഇമാ മഹല്ലി അവിടുത്തെ ശരൽ മിനാജിന്റെ ഒന്നാം വാലി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം ഹുത്തുബ സാധാരണ ഒരു പ്രസംഗമല്ല ഹുത്തുബ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗമല്ല അതൊരു ഇബാദത്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇമാം ഇബിന് ഹജിൽ ഹൈത്തമീർ അലി അള്ളാഹു അല്ലു അവിടത്തെ തുഴഫയിൽ പറയുന്നു ഹുത്തുബ അറബിയാകണം ഹുത്തുബ അറബിയാകണം അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഷർവാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹുത്തുബയുടെ ഷർത്തുകൾ പന്ത്രണ്ടാണ് എടോ പന്ത്രണ്ട് നിബന്ധനകളുള്ള ഷർത്തുകളുള്ള ഒരു ഇബാദത്താണ് ഹുത്തുബ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഷർത്ത് അൽ ഇസ്മാ സദസ്സിലെ ആളുകൾക്ക് കേൾപ്പിക്കണം വസമാവു രണ്ടാമത്തത് കേൾക്കണം ആരും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇബാദത്ത് ജുമാ സ്വഹിഹല്ല ഹുത്തുബ സ്വഹിഹല്ല ഫർലുകളുടെയിൽ തുടർച്ച വേണം മൂന്ന് അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തത് രണ്ട് ഹുത്തുബയും ജുമാ നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ മുമ്പുണ്ടാകണം 
ലൂറിന്റെ സമയത്താണ് ഹുത്ബ ഓതേണ്ടത് ഏ ലൂറിന്റെ സമയാവണം സാധാരണ ലൂറിന്റെ സമയമുണ്ടല്ലോ സലഫികൾ എപ്പോഴാ ഹുത്ബ ഓതങ്ങൾ കേട്ടണം ഇനി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിക്കാണ് ലൂറിന്റെ സമയാണെങ്കിൽ ഇവരെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അരക്കാൻ തുടങ്ങും ഹുത്ബ ഏ ഫിക്സ്ഡ് സമയാണ് പന്ത്രണ്ടര അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കണല്ലോ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മുക്കില് മുക്കാലിനാണ് ലൂറ് ബാങ്ക് ലൂറിന്റെ സമയാക്കുന്നത് എങ്കിലും സലഫികളെ ആ വയ ഇതുണ്ടല്ലോ എന്ത് പ്രസംഗം അതിന് ഹുത്ബ എന്ന് പറയാനില്ല പ്രസംഗം അത് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ പന്ത്രണ്ടരക്കാണ് കാരണം അവർക്കറിയാം ഏതായാലും ഇത് ഹുത്ബ അല്ല പിന്നെന്തായാലും എന്താ നിസ്കാരം ഏതായാലും ബാത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നിസ്കാരം ബാത്തിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ചാത്തപ്പൻ എന്ത് പിന്നെ മഹേഷാറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ചാത്തപ്പൻ എന്ത് മഹേഷാറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവനെ വെറുക്ക് എന്താ ഹുത്ബ എന്ത് ജുമ അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടരക്കൻ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ജുമയുടെ ഷർത്തിൽ പെട്ടതാണ് ലൂറിന്റെ സമയത്താകണം അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്താകണം എവിടെയും കാട്ടിൽ പോയിട്ട് നിർജ്ജന പ്രദേശത്തല്ല ഹുത്ബ നടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പല ഷർത്തുകളും നിബന്ധനകളും ഉണ്ട് ആണാകണം മുസ്ലിം ആകണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിരവധി ഷർത്തുകൾ പന്ത്രണ്ടോളം ഷർത്തുകൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാധാരണ പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷർത്തുണ്ടാ ഉളു വേണമെന്നുള്ള സാധാരണ മൗലി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉളു കൊടുത്തിട്ടാ ജുമായ ഹുത്തുബക്ക് ഉളു ഷർത്തല്ലേ ഉളു ഇല്ലാത്തവന്റെ ഹുത്തുബ സ്വയാകുമോ അവർക്ക് മറക്കാൻ നിർബന്ധമല്ലേ രണ്ടു ഹുത്തുബന്റെ നടുവിൽ ഇരിക്കണല്ലോ ഏ പണ്ട് ചേകന്നൂർ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ചേകൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ കുത്തുപ മാത്രം അത് പണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജുമയൊക്കെ നിർബന്ധാക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുത്ത പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ചോ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇടക്ക് വെച്ച് ഇരിക്ക നമ്മളൊക്കെ ബാലക്കാരല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ പിന്നെ നടുവിലിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇരുത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ചേകണ്ണൂർ പറഞ്ഞത് അയാളെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാ ഏ മുഹമ്മദ് നബി പ്രായമായതിന് ശേഷമാണ് ജുമായ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് കുത്ത പോകുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നിൽക്കുക അല്ലേ അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല സാധാരണ ഒരു പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ സലഫികളെ നിങ്ങളും രണ്ട് ഹുത്തുബ നടത്താറുണ്ടല്ലോ ജുമയക്ക് രണ്ട് ഹുത്തുബ നിങ്ങൾ നടത്താറുണ്ടല്ലോ സാധാരണ പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ അടിച്ചു വിട്ടൂടെ രണ്ട് ഹുത്തുബ എന്തിനാ രണ്ട് ഹുത്തുബ ഒരു നടുവിലെ ഇരുത്തം എന്തിനാ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ ഇത് ഊതു വേണം ഹന്ദു കൊണ്ട് തുടങ്ങണം സ്വരാത്ത് വേണം വസീത്ത് വേണം ഏ മോമിനികൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം ഇതൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു നിശ്ചിതമായ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഇബാദത്താണ് സാധാരണ ഒരു ഇബാദത്തല്ല ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേകമായ ആരാധനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അതല്ല ഉപദേശമല്ല ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കിതാബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളെ പോലെ ഏതെങ്കിലും മൗലവിമാരുടെ വാക്കുകളല്ല മഹാന്മാരാകുന്ന ഇമാമുകൾ ഇമാം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും എന്താണ് ചോദ്യം ഇമാം റംലി തങ്ങൾ പറയുന്നു അതിന് മഹാനായ ഇമാം ഇബിന് ഇമാം റംലി റലിയുള്ളവന് കൊടുക്കുന്ന തെളിവ് എന്താണ് പറയുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള താബികളും താബിയു താബികളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാബികളും താബികളും എല്ലാം ഹൂത്തുബ നിർവഹിച്ചത് അറബിയിലാണ് കിട്ടൂ 
കുത്തുമ്പോ അറബിയിലാകണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം നിസ്കാരത്തിന്റെ തക്ബീരത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുക്ബിൽ അതൊരു വിഖറാണല്ലോ അത് അറബിയിലാകണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഹുതുബയും ഒരു വിഖറാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലും അറബി നിബന്ധനയാണ് തക്ബീരത്തിൽ ഇറാമ് പോലെയുള്ള ഒരു വിഖറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അതൊരു വിഖറാണ് തക്ബീരത്തിൽ ഇറാമിനെ പോലെ ഒരു വിഖറാണ് സാധാരണ ഒരു പ്രസംഗമല്ല രാഷ്ട്രീയം പറയാനുള്ള വേദിയല്ല വെള്ളിയാഴ്ച മിമ്പറിൽ കയറുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന മൗലിമാരില്ലേ വോട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഇലക്ഷനിന്റെ സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നവരില്ലേ ഈ നിലക്ക് ജുമാനെ തരം താഴ്ത്തിയ ജുമാന്റെ മഹത്വത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആളുകളെ ആഹ്ലത്തിനെ ഓർക്കണം കിട്ടോ ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞത് പഠിക്കണം കിട്ടോ അത് സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം പോലെയല്ല ഒരു അത് വിക്രാണ് കിട്ടോ തക്ബീരത്തുൽ ഇറാമിൽ എങ്ങനെ അറബി നിബന്ധനയാണോ തേവറു ദൊഡ്ഡവനെന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റൂലല്ലോ ദ ഗോഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റൂലല്ലോ അള്ളാഹു അലിയവനോ എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റൂലല്ലോ അതുപോലെ ഹുത്തുബയിലും അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷ പറ്റൂല കിട്ടോ ഇമാം കമ്പി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ നിഹായത്തിൽ മേത്താജിൽ പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അത് ആളുകൾ അവിടെ അനറബികളായാലും ശരി കേൾക്കുന്നവർ അറബികളല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അറബി തിരിയാത്തവരാണെങ്കിലും അതേ ഹുതുബ അറബിയിലാകണം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകും സലഫിന്റെ ഭാഗ്യത്തു നിന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകും എന്താ ചോദ്യം എതിരിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറബി അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അറബിയിൽ ഹുതുബോധിറ്റി കാര്യമുണ്ടോ സലഫികൾ ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ ഞങ്ങൾ തിരിയണ്ടേന്നാ തിരിയണ ബാർബർ ഷോപ്പിലെ പോയാൽ മതി നല്ല സോക്കില് തിരിയുന്ന അവിടെ കസാല മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതൊരു നമുക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതാണ് അതിന്റെ ഫലം അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതുപോലെ ഇപ്പൊ നിക്കാഹ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന സീക സൗകര്യത്തുക്ക ചില ആൾക്ക് അർത്ഥം പോയിട്ട് അത് ചെല്ലാനായി കിട്ടുന്നില്ല സബോജത്തുക്കമ്മ ജജത്ത് തുക്കാന്നാണ് ചെല്ലൽ പിന്നെ ശരിയാക്കാൻ പോയാൽ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം സബോജ് തുക്ക ജജത്ത് തുക്ക സബോജ് തുക്ക ജജത്ത് തുക്ക പിന്നെ അപ്പുറം മോശാകളല്ലാതെ ശരിയാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആട്ടിലെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോയത് ആട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ഞിനങ്ങോട്ട് പോലെ അങ്കായ തുക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അവിടെ സബോജ് തുക്കാന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അറിയില്ല ഉച്ചരിക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അർത്ഥം അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മതി അർത്ഥം അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് നിക്കായിന് വെക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വീകയാണ് ഓടാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ മതി അതല്ല മസാല ഇത് നിക്കായിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച പദമാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ മതി അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല അതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇത് ഹുത്തുബ ഇതിൽ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതെന്താണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഇത് പറയുന്നത് ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളി ഹുസൈൻ അവിടുത്തെ നിഹായയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് സലഫുന്റെയും ഹലഫിനെയും പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം സലഫികളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഹുത്തുബ ഏത് എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളെ മൗലൈമാര് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്താണ് കെ എം മൗലവി എഴുതിയ ജുമാ ഹുത്തുബ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം 
കെ എം മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന സലഫികളുടെ നേതാവ് കേരളത്തിലേക്ക് സലഫി കൊണ്ടുവന്ന നേതാവാണ് കെ എം മൗലവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ കേരളത്തിലേക്ക് സലഫിസം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെ എം മൗലവിയാണ് ആ കെ മൗലവിക്ക് ജുമാ ഖുത്തുബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം പേജിലെ ആൾ പറയുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ കാര്യം സ്വഹാബികൾ മുങ്കാമികൾ അനറബി നാടുകളിൽ മതപരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ റുക്കുനിൽ റുക്കുനുകൾ അറബിയിൽ പറഞ്ഞ് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയും